ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സസ് മലബാർ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു ഇഫ്താർ വ്ലോഗ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പൊറാട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ ചിക്കൻ പൊട്ടീറ്റോ ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഉമ്മ പൊറാട്ടൊക്കെയുള്ള മാവ് കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോയിലും കൂടുതൽ മൈദപ്പൊടി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് അതാദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട ചേർക്കലില്ല പക്ഷേ മുട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുമെന്ന് കേട്ടു അതുകൊണ്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയിൽ ഉപ്പിട്ടാലും മതി പിന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴയ്ക്കുന്നോ അത്രയും പൊറാട്ട സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതാ ഇതേപോലെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അമ്മ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് മുകളിലെടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി അത് വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ പിന്നെ ഇതൊരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇഫ്താറിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് കിച്ചണിൽ വരിക അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് പൊറാട്ടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോണത് അതുവരെ ഇത് നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പൊറാട്ടിൻ്റെ പണി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബോൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ എണ്ണ തടവി ഒരു റോളർ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വീശി അടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കുന്നത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ റൗണ്ടിൽ പരത്തരുത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അടിഭാഗത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് വീശി അടിക്കാൻ പറ്റും അത്ര ഒന്നും മുറിഞ്ഞു പോവില്ല ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വീശി അടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങ് എയിമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ പൊറാട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എണ്ണൻ്റെ കാര്യമാണ് എണ്ണ നമ്മൾ ഒരു കുറവും വരുത്തരുത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ വീശി അടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വീശി അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അവസാനം വരുന്ന ഭാഗം ഈ റോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉമ്മ ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കെ എടുത്തിങ്ങനെ വീശി അടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ തടവി റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പതിനൊന്ന് പൊറാട്ടൊക്കെ ഉള്ള റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്തും ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുക്കണം പിന്നെ ആദ്യം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തിയതിന് ശേഷമാണ് റോളർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പരത്തലും ചുടലൊക്കെ ഉമ്മനാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിന് മേലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്
ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ സ്നാക്കിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് വല്ലുള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും വേണം അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്നാക്കിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പാൻ ചൂടായി വന്നാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ആയി വന്നതിന് ശേഷം വല്യുള്ളി മുറിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഇനി മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മൂന്നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് അത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിച്ചിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുകയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം കൈ വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് അത് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൂടൊന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ കിട്ടുക ഇപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ മാവിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നെല്ലിക്കൻ്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിലുള്ള അത്ര പോകുന്ന ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്കിന്ന് ബീഫ് കറിയാണ് പൊറാട്ടയ്ക്ക് ബീഫ് കറി അട്ടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ അത് നല്ല വറുത്തരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വറവിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ബോൾസും ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം മൈദൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മൈദ പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസും അല്ല ടൈറ്റും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഓരോരോ ബോളായിട്ട് എടുത്ത് ആദ്യം മൈദ പേസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പൊറാട്ട ആക്കാൻ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ലോണം നേരം വൈകി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ അവിടെ ഇത് പൊരിക്കാനുള്ള ഓയിലൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പം അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുക ഹനി അവിടെ ചട്നിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ചട്നി ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും നമ്മുടെ സോസൊക്കെ മാറി നിൽക്കും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണുള്ളത് ലൈം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ സെബി തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യണേ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ടേബിളൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ് അ 
അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നോമ്പ് തുറന്നു അലഹമില്ല ഒരു നോമ്പും കൂടെ നല്ലതുപോലെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പൊറാട്ട അടിപൊളിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ കാലമായിനു ഉമ്മൻ്റെ പൊറാട്ടയും ബീഫും കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അനിയൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊട്ടറ്റോ ബോൾസും നല്ല രസമുണ്ട് ചട്നി പിന്നെ പറയണ്ട ചട്നിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്